Ja, ihr lieben Brüder und Schwestern im Herrn, ich freue mich ganz herzlich, dass ich einmal wieder bei euch sein kann. Etwas veränderte Raumverhältnisse, alles sieht ein bisschen anders aus, aber die Herzen sind noch dieselben, ganz hoffentlich und hoffentlich in der Hingabe an unseren Herrn. Wir wollen ihm anhängen, auch wenn die Umstände gerade schwierig sind und etwas besonders sind. Ja, und ich denke, das erinnert uns auch, diese ganze Corona-Krise, die wir gerade noch erleiden und durchmachen, dass wir in der fortgeschrittenen Endzeit leben. Also das ist jedenfalls bei uns in Deutschland so, dass immer mehr Gläubige empfinden, es geht schneller. Plötzlich passieren Dinge, die man sich gar nicht hätte vorstellen können. Wenn mir jemand im Herbst 2019 gesagt hätte, es wird so weit kommen, dass du nicht mehr in die Schweiz reisen darfst, ohne zwei Wochen eingesperrt zu werden und Quarantäne äh, äh, halten zu müssen, dass man nicht mehr fliegen darf, dass man einfach auch viele, viele Dinge nicht mehr tun darf, eine Zeit lang sogar sich gar nicht mehr versammeln darf. Wir hätten gesagt, du träumst, das geht doch gar nicht, das glauben wir nicht. Und dann kam es, ganz plötzlich. Und diese ganze Sache mit den Seuchen, das Erinnern sich die Bibelleser, Matthäus 24, das ist auch ein Endzeitzeichen, eine der Wehen, die vom Herrn vorhergesagt sind und die uns anzeigen, dass das Ende, die Wiederkunft des Herrn Jesus immer rascher kommt. Wir wissen nicht wann, wir wollen auch nicht spekulieren, aber wir empfinden, dass die Dinge rascher vorangehen, als wir es früher gespürt haben und das sollte uns als Gläubige aufwecken und uns auch diese Erwartung unseres wiederkommenden Herrn verstärken. Ja, wir haben eine wunderbare Hoffnung, dass unser Herr Jesus wiederkommt und uns entrückt in die Himmelsherrlichkeit. Aber zuvor sind uns Bedrängnisse bestimmt. Das sagt das Wort Gottes auch ganz deutlich. Und dass wir heute Abend einmal zu diesem Thema sprechen könnten und sollten, Christenverfolgung, zunehmende Christenverfolgung im Westen, das hätten wir uns, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres vorstellen können, noch vor einigen Jahren und Jahrzehnten. Und ich möchte das gleich dazu sagen, wir haben heute Gott sei Dank noch keine systematische, im großen Maßstab stattfindende Christenverfolgung im Westen sondern was wir haben, sind einzelne Vorbeben. Ja? So Erschütterungen hier und da und dort, die anzeigen, hier könnte auch ein größeres Beben mal kommen und dann putzen plötzlich Mauern, wo wir gedacht haben, die stehen ganz fest. Und deswegen ist es, denke ich, gut, wenn wir eben ganz nüchtern uns bewusst machen, wir leben in der fortschreitenden Endzeit, dass wir uns mit diesem Thema Christenverfolgung auch einmal beschäftigen. Ich möchte da keine Angst machen. Ich freue mich, wenn es bei diesen Vorbeben bleibt und ein größeres Beben ausbleibt. Ja? Niemand sehnt sich nach Verfolgung, denke ich. Ja? Und auf der anderen Seite wissen wir ganz klar, 2. Timotheus 2 sagt es uns ganz deutlich, dass das zu unserem Glaubensleben eigentlich dazugehört. Vers 12, da lesen wir, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Und in einem gewissen Sinn geschieht es natürlich auch jedem entschiedenen Christen schon jetzt. Es gibt natürlich auch U-Boot-Christen, Gläubige, die sich bekehrt haben, die wiedergeboren sind, die sich aber entschieden haben, in ihrer Lebensumgebung, sei es in der Schule oder in der Hochschule oder im Arbeitsplatz, ihr Christsein ein Stück zu verbergen und bei manchem so mitzumachen, was die Welt auch macht. Und wenn man sich so tarnt, dann entgeht man manchem Leiden und mancher Verfolgung. Das stimmt schon. Aber das hat einen Preis. Und unser geistliches Leben wird dadurch gedämpft und beschädigt und unser Herr wird betrübt. Wenn wir entschieden leben als Gläubige in dieser Welt, dann werden wir zwangsläufig gewisse Formen von Verfolgung erleiden. Und das beginnt ja schon mit Spott, mit Ausgrenzung, mit Herabsetzung, Bemerkungen über den Glauben, über den Herrn. Und ich denke, das erlebt jeder Christ im 
unterschiedlichen Maß, bis hinein in die eigene Familie und Verwandtschaft unter Umständen. Ja? Das sind auch schon gewisse Formen von Verfolgung. Aber Verfolgung hat natürlich auch ganz andere Dimensionen und die haben wir eigentlich bisher immer nur ja, in Berichten aus, ja, im schlimmsten Fall Nordkorea, aus den islamischen Ländern gehört. Und ich hoffe, dass wir auch wirklich da zuhören, dass wir das auch verfolgen, dass wir ein Herz haben für die verfolgten Gläubigen in anderen Kontinenten und Teilen der Welt, wo es nicht so friedlich und geordnet zugeht wie bei uns. Wir sollten verbunden sein mit denen, die Verfolgung erleiden auf der ganzen Welt. Und das, was wir haben, diesen relativen Frieden, den wir viele Jahrzehnte genießen durften, der ist die Ausnahme, das ist eigentlich was Unnatürliches, nicht das Normale. Ja? Das Normale ist ein Grad an Verfolgung, wie wir ihn eben bisher noch gar nicht ohne weiteres erlebt haben. Beziehungsweise, das kommt immer darauf an, wie lange unser historisches Gedächtnis zurückreicht. Ja? Also wir werden das sehen, dass es Verfolgung natürlich auch für wirkliche Gläubige bei uns im christlichen Europa gegeben hat, über viele Jahrhunderte sogar. Aber wir haben bisher uns eines relativen Friedens erfreuen dürfen. Wir hatten in Westeuropa Obrigkeiten, die über viele Jahrzehnte auch ernsthafte Gläubige in Ruhe gelassen haben, uns viele kostbare Freiheiten gegeben haben, wofür wir dankbar sind. Aber es mehren sich die Anzeichen, dass diese Freiheiten immer mehr abgebaut werden und äh, verschiedene europäische Staaten haben Instrumente schon vorbereitet und schon eingerichtet, die ganz schnell zur Verfolgung gläubiger Christen und gläubiger Gemeinden eingesetzt werden können. Sie werden es heute nur zum Teil, aber sie können ganz rasch sich gegen uns wenden. Also kein Grund zur Panik, kein Grund zur Angstmache, aber ein Grund von Gottes Wort her, mal dieses Thema Verfolgung näher zu betrachten. Ja, und unser lieber Bruder hat uns Psalm 91 in Erinnerung gerufen als Trostwort und das ist ein so kostbarer Trost. Aber ich habe auch gedacht an Psalm 46 und vielleicht lesen wir da auch mal ein paar Verse, bevor wir in das Thema einsteigen. Wir haben keinen Grund, Angst zu haben, wenn wir das Thema Verfolgung betrachten. Und das, was hier über Israel und über Zion gesagt wird, übrigens auch prophetisch für die kommende große Drangsal, das dürfen wir auch als gläubige Gemeinde für uns anwenden, für die Drangsale und Bedrängnisse, die vielleicht noch auf uns warten. Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestrüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken, wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Das also zur Ermutigung. Wir wollen dieses Thema wirklich mit der richtigen geistlichen Perspektive behandeln. Wir brauchen uns nicht in Furcht zu verzehren vor diesen Dingen. Wir können dem ganz nüchtern ins Auge sehen, was Gottes Wort sagt über dieses Thema. Nun zunächst mal geht es um etwas ganz Grundsätzliches und wir wissen, dass die Bibel ganz deutlich uns sagt, dass wir, als Gläubige in einer Welt leben, die uns hasst, so wie sie auch unseren Herrn und Heiland gehasst hat und hasst. Ja? Und wir werden gehasst und kriegen Druck und Verfolgung in dem Maß, wie wir unserem Herrn und Heiland ähnlich sind und nachfolgen. Und in dem Maß, wie wir das nicht tun, haben wir vielleicht recht wenig Druck und Verfolgung. Aber Tatsache ist, es ist ganz klar, dass eben die Jünger des Herrn Verfolgung und Ablehnung von Seiten der Welt erleiden müssen, weil ihr Wesen ein heiliges ist. Sie gehören zu dem Herrn Jesus und damit nicht zu dieser Welt. 
Und das sagt ja der Herr ganz deutlich, Johannes 17, Vers 14 bis 18, da sagt er in diesem hohen priesterlichen Gebet, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Und in Johannes 15, Vers 20, ich schlage das jetzt nicht auf, da heißt es, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Ja, also das ist ganz grundsätzlich so. Die Menschen dieser Welt spüren instinktiv, die Gläubigen sind anders. Sie haben einen anderen Geist in sich. Sie leben ein anderes Leben und es überführt, je konsequenter wir mit dem Herrn leben, überführt die Weltmenschen von ihrer Sünde. Und das war ja genau das, wo der Herr Jesus in Johannes 7 gesagt hat, die Welt hasst mich, weil ich zeige ihnen, dass ihre Taten böse sind. Ja? Die Welt hat einen heiligen, völlig gerechten Menschen gesehen, der Gottes Wohlgefallen hatte und es hat der Welt überhaupt nicht gefallen. Gerade auch der religiösen Welt nicht. Dem Judentum, das sich so viel einbildete auf die, das Einhalten der äußeren Gebote des Gesetzes, gerade ihnen war der wirklich Heilige und Gerechte überhaupt nicht recht, sondern sie haben ihn verworfen. Ja. Aber wir als religiöse Menschen von Natur aus sind natürlich kein bisschen besser. Ja, also die Welt hasst den Herrn und die Welt hasst auch die Gläubigen. Im, ganz, im Prinzip, auch wenn sie diesen Hass unter einer gewissen höflichen Firnis und einer gewissen Toleranz verbirgt manchmal, wie bei uns zum Beispiel. Der Gegensatz im Wesen ist trotzdem da. Ja, und der Herr hat seine Jünger von vornherein gelehrt, dass sie mit Verfolgung rechnen müssen. Dass es ganz normal ist für einen Jünger Jesu Christi. Vielleicht lesen wir mal Matthäus 5, Vers 10 bis 11. Wir können hier nur einige Beispiele nehmen, es gibt noch viel mehr, aber... Da heißt es, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes, jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Es ist interessant, dass eben ein ganz besonders scharfe äh, Verfolgung ganz oft von religiösen Menschen kommt, von Weltmenschen, die religiös sind. Nicht von den Atheisten unbedingt, von denen auch manchmal, sondern gerade von der religiösen Welt. Und das ist damals das Judentum gewesen, das offizielle Judentum, die Pharisäer und die Sadduzäer. Aber heute ist es auch das offizielle Christentum, das Namenschristentum. Ja, die Leute, die den Namen des Herrn Jesus in den Mund nehmen, die aber nicht wiedergeboren sind und die aufgrund der Bibelkritik und des falschen römischen Evangeliums eigentlich eben das biblische Christentum ablehnen und hassen und meinen, sie hätten einen Weg gefunden zu Gott, der eben an der Buße, an der Wiedergeburt und an der Christusnachfolge vorbeigeht. Und das gibt es nicht, einen solchen Weg. Ja, Lukas 21, Vers 12 ist eigentlich auch ein prophetisches Wort, was eben gerade auf die Endzeit zielt und ganz sicher auch den Juden in der großen Drangsal gilt, den Christusgläubigen aber auch für uns wichtig ist. Da heißt es, vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen, um meines Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt, denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden und man wird etliche von euch töten und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen, 
Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Aussagen. Ja, also ich denke, am Ende der Zeit, wo wirklich der Antichristus kurz bevorsteht oder dann auch auftritt, da wird die Feindseligkeit gegen alle, die den, sich zu dem Herrn Jesus bekennen und seinen herrlichen Namen bezeugen, immer größer werden. Ja, wird immer schärfer werden und da werden auch solche ernsten Dinge ganz sicher geschehen. Heute ist es eben zum Beispiel in islamischen Ländern schon so, wenn sich jemand zu dem Herrn Jesus bekehrt, dass er unter Umständen von seinen eigenen Eltern umgebracht wird. Deswegen, weil er Schande auf den Namen der Familie gebracht hat, wenn er an den Herrn Jesus glaubt. Ja. Bei uns finden wir sowas noch nicht, aber der Herr hat einfach deutlich gemacht, es wird diese Feindschaft der Welt jeden echten Jünger in irgendeiner Form treffen. Und es ist normal, das ist nichts, was wir irgendwie als schlimm, als schrecklich sehen, womöglich denken, ja, dann, dann beschützt mich der Herr ja gar nicht, dann bin ich ja letztlich da, vielleicht stimmen seine Verheißungen gar nicht. Nein, sondern er hat uns das vor, vorher gesagt, er hat uns ganz klar gesagt, es ist Teil des Preises der Nachfolge und des Glaubens, dass wir ein Stück Verfolgung erleiden. Und Gott lässt es zu, dass wir das tun. Ja? Er will uns sicherlich auch immer wieder vor Verfolgung bewahren, aber immer wieder heißt es eben in der Verfolgung und durch die Verfolgung hindurch bewahren. Ja? Das müssen wir dem Herrn überlassen, wie er uns führt. Und wir sollten bereit sein, auch diesen Preis zu bezahlen. Es ist interessant, was wir in Apostelgeschichte 14 finden, wo der Apostel Paulus und Barnabas die jungen Gemeinden ermutigen. Und die haben alle Druck gehabt. Die haben alle von Anfang an, sobald sie sich bekehrt haben, Druck und Verfolgung erlebt. Wir wissen das von der Apostelgeschichte. Sobald diese Mission unter den Heiden anfing, gab es immer wieder dasselbe Muster, dass entweder Juden, die eifersüchtig waren, den heidnischen Mob in den Städten aufgehetzt haben gegen die christliche Gemeinde, die entstanden war, oder aber, dass Heiden selber eben eine solche Verfolgung inszeniert haben, wie wir es zum Beispiel in Ephesus bei diesem Aufstand der Silberschmiede mitbekommen, ja, denen das Geschäft und der Götzendienst vermasselt wurde durch die Evangelisation des Apostels Paulus. Und ja, und da haben die Apostel oder der Apostel Paulus und Barnabas haben einen Grundsatz aufgezeigt. Der gilt auch für uns. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Also Bedrängnisse sind unvermeidlich, sind normal, sie gehören dazu. Wir sollten gar nichts anderes erwarten. Ja, dann sind wir in der richtigen Einstellung. Und dasselbe finden wir nochmal eben in 1. Thessalonicher 3. Und wenn so etwas zweimal bezeugt wird, dann ist es eben auch ein sehr, sehr ein besonders wichtiger Grundsatz, denke ich. Ab Vers 3, da lesen wir, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Wir wissen, dass die Thessalonicher auch ganz scharf verfolgt wurden, dass da eben eine üble Hetze in der Stadt gegen sie stattgefunden hat und dass das sicher nicht einfach war für sie, in diesem Druck standzuhalten. Aber er sagt hier, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Das ist also Gottes Wille, das ist Gottes Fügung. Das ist nicht, dass plötzlich ein Unfall passiert ist und Gottes Schutz versagt hat, wenn wir verfolgt werden, sondern wir sind dazu bestimmt. Das gehört einfach dazu. Ja? Und er sagt es dann nochmal, als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Es ja? ist auch wichtig, dass wir einfach diese falsche Botschaft des heutigen oberflächlichen Christentums innerlich auch zurückweisen. Diese oberflächlichen modernen Christen sagen, ja, wenn du dich zu Jesus bekehrst, dann geht es dir immer gut, du hast Erfolg, Du hast ein wunderschönes Leben und hast keine Probleme mehr. Ja, und das ist einfach nicht wahr. Das stimmt einfach nicht. Das ist ein falsches Evangelium, eine falsche Botschaft. Natürlich werden wir von vielen Nöten und Problemen herrlich befreit, wenn wir dem Herrn Jesus angehören. Ja, viele Probleme gehören absolut der Vergangenheit an, aber 
Wenn wir dem Herrn angehören und nachfolgen, dann kommen einfach neue Probleme und Schwierigkeiten. Und die sind von Gott verordnet. Und die dienen übrigens auch unserem geistlichen Wachstum. Ja? Das ist vielleicht auch schon festgestellt, dass wir oftmals gar nicht so sehr geistlich wachsen in den Segenszeiten, wo es einem immer nur gut geht und es immer nur aufwärts geht, sondern dass wir oft mehr geistlich wachsen und tiefer zum Herrn hinfinden, wenn wir durch Krisen gehen und durch Nöte. Verschiedenste Art. Ja? Das ist auch so ein geistliches Gesetz, ein Gesetz unseres geistlichen Lebens, dass Bedrängnisse geradezu etwas sind, was uns stärkt und unseren Glauben reinigt und vertieft. Und auch deshalb lässt Gott es einfach immer wieder in unserem Leben zu, inklusive auch eben Verfolgung. Ja, also das ist wichtig, dass wir uns da darüber im Klaren sind. Ich möchte einfach mal auch einen kleinen Überblick über die Geschichte geben, gerade bei uns in Europa. Es war ja so, dass die frühe Gemeinde ganz scharf verfolgt wurde. Wir haben das gerade schon gesehen von den Juden aus Eifersucht, aber dann auch von den Heiden. Und es ist interessant, die Heiden haben die Gemeinde verfolgt, zum Teil sogar wegen des Vorwurfs des Atheismus. Das ist ja ganz lustig. Ne? Die haben tatsächlich gesagt, die Christen sind Atheisten, weil sie nicht die vielen Götter verehren, die wir verehren. Ja? Und in Wirklichkeit aber war es eben so, die Gläubigen haben tatsächlich gesagt, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Herrn für uns und das ist der Herr Jesus und unser, der eine Gott ist unser Vater im Himmel und wir werden keine anderen Götter verehren. Wir werden auch keine Opfer bringen und wir werden vor allem dem Kaiser nicht opfern. Und das war eben damals auch diese heidnische Sitte, dass der, die Kaiser als Regenten des ganzen Reiches, als Schutzherren des ganzen Reiches göttlich verehrt werden wollten und man musste ihnen Opfer darbringen. In jeder Stadt des Römischen Reiches mussten solche Opfer gebracht werden und die Christen haben plötzlich sich abgemeldet und haben diese Opfer nicht gebracht. Und das hat Druck und Verfolgung gebracht von der Bevölkerung und vom Staat. Ja? Von der Bevölkerung, weil die haben gesagt, ihr seid abgefallen von unseren Göttern, ihr dient ihnen nicht mehr, kein Wunder haben wir jetzt eine Missernte oder Krankheit in der Stadt und jede jede äh, üble Missstand in diesen Ländern oder Städten wurde den Christen in die Schuhe geschoben. Das kommt, weil die Christen nicht mehr unsere alten Götter verehren. Jetzt sind sie zornig. Und jetzt müssen wir es an den Christen heimzahlen, weil sonst kommt das Gericht der Götter noch schlimmer über uns. Ja, das war also diese heidnische Feindseligkeit und dann eben auch die Obrigkeit. Irgendwann mal haben die gesagt, Moment mal. Was machen die hier? Die opfern dem Kaiser nicht. Damit sind sie eine politische Gefahr, weil sie letztlich das, das, das Oberhaupt des Reiches nicht anerkennen. Das hat zwar nicht gestimmt, natürlich. Ja, die Christen haben sich der Obrigkeit untergeordnet, haben auch dem Kaiser Respekt gegeben, aber eben nicht Anbetung. Ja, und das war so die Basis für die frühe Christenverfolgung. In den ersten Jahrhunderten hat es eben die Christen getroffen. Und dann später... Tja, dann kam diese schlimme Entartung der katholischen Kirche, die selber eine heidnische Religion bildete und die sich an einem Punkt mit der heidnischen Macht verbündete. Und dann plötzlich waren die Bischöfe, die vielleicht noch selber als jüngere Christen verfolgt worden waren, waren plötzlich Teile des Herrschaftsapparates. Sie haben Purpur und Gold und Scharlach getragen, Tja, und dann lesen wir Offenbarung 17, ja, ich werde das jetzt nicht lesen, Hure Babylon, ja, die Frau, die auf dem Tier reitet. Und genau das war seit Konstantin eben die Situation im Römischen Reich. Diese falsche heidnische Kirche hat sich mit der weltlichen Macht verbündet. Und jetzt waren es die treuen Christen und vielleicht auch manche Sekten, aber hauptsächlich auch treue Christen, die verfolgt wurden von Rom, von der römischen Kirche. Und das ist ja auch in Offenbarung 17 mit vorhergesagt, dass eben auch das Blut der Märtyrer durch diese Hure Babylon vergossen wurde. Und das war viele, viele Jahrhunderte die Situation. Die Waldenser wurden verfolgt, die Katarer wurden verfolgt, 
die, Kamis, die, die Hugenotten wurden verfolgt. Es war also eine furchtbare Blutspur, die eben von den offiziellen Vertretern des falschen Christentums gegen die echten Christen ausgeübt wurde. Verfolgung im Namen Jesu Christi gegen die echten Christen. Ja? Also das war wieder so ein bisschen ähnlich wie am Anfang, eben wo das Judentum äh, die Verfolgung ausgelöst hat. Die Verfolgung hat eben besonders auch dann die Täufer getroffen und ansonsten auch die evangelischen Christen. Ja. Die Täufer wurden von beiden Seiten verfolgt, das war noch tragisch, ja. also dass auch die Reformatoren die biblischen Täufer verfolgt haben und angegriffen haben und zum Teil auch zu Tode gebracht haben. Also das ist eben eine große Not gewesen und viele, viele Jahrhunderte waren echte, bibeltreue Gläubige illegal. Die durften sich nur heimlich versammeln. Ja? Und ich habe das auch mal mir angeschaut, auch in Deutschland gab es zum Beispiel schon allein auch aus Gründen der obrigkeitlichen Kontrolle bis 1848 ein Verbot aller privaten Versammlungen, wo nicht ein offiziell von der Regierung einander Pfarrer gepredigt hat. Ja, deswegen durften auch die Pietisten damals ihre Versammlungen nur so halten, dass sie eben Pfarrer, Andachtsbücher von gläubigen Pfarrern vorgelesen haben. Die durften nicht predigen, die durften nicht selber eine Versammlung halten in dem Sinn. Das war also alles unter dem Druck der Obrigkeit verboten. Und wer das gemacht hat, der konnte ins Gefängnis kommen, der wurde verfolgt. Ja, das wissen wir gar nicht mehr. Die Religionsfreiheit in dem Sinn, dass also auch private Gruppen, andere Gruppen als die anerkannte Landeskirche im jeweiligen Land sich versammeln durften, das kam erst nach 1848 Schritt für Schritt in die Länder. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz war, aber ich denke, so ein bisschen ähnlich sind die Verhältnisse, glaube ich, schon gewesen. Ja? Also da gab es eben auch Verfolgung und es gab dann danach erst die Möglichkeit für eine Baptistengemeinde, für eine freie evangelische Gemeinde oder eine Brüdergemeinde, sich überhaupt zu versammeln, legal. Ja? Diese Freiheit haben wir dann eben viele Jahre, 150 Jahre etwa gehabt im christlichen Abendland, dass da wirklich auch ja, unorthodoxe oder äh, nicht offiziell geduldete christliche Gruppen erlaubt waren und nicht verfolgt wurden. Ja. Und ja, unter Hitler war, gab es eine gewisse Verfolgung, einen gewissen Druck, aber ansonsten waren auch die Jahre danach blüte Jahre und gute Jahre für die Christen im Westen, in dem Sinn, dass sie geduldet waren. Ich meine, wenn wir ganz nüchtern sind, müssen wir sagen, unsere Zeit des Wohlstands und dieser Friede ohne Verfolgung hat uns nicht nur gut getan. Ja? Das ist für den Gläubigen nicht so gesund, wenn er zu viel Wohlergehen hat. Es ja? äh, ist auch eine Gefahr drin, dass man sich nämlich dann anpasst und ein Stück eben Kompromisse macht, um diese Toleranz weiter zu genießen. Und äh, in gewisser Weise ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Druck auch im Westen sich auf die wahren Christen etwas verschärft. Muss man einfach mal so sagen, denke ich. Ja, warum ist es jetzt anders geworden? Anfang des 21. Jahrhunderts, das Klima ist anders geworden. Die Regierungen sind anders geworden. Und ich verfolgt es in der Schweiz nicht so genau wie in Deutschland, aber ich glaube, man kann das da auch sehen. Es gab bis, bis in die 90er Jahre vielleicht des letzten Jahrhunderts noch Obrigkeiten, die relativ auch christliche Werte und Maßstäbe zumindest mit den Lippen und formal bejaht haben. Viele Gesetze und Ordnungen waren noch einigermaßen mit der Bibel vereinbar. Viele biblische Ordnungen und Gesetze sind schon nach 66, 67, nach diesem antichristlichen, rebellischen Einbruch abgeschafft worden. Bei uns zum Beispiel Verbot des Ehebruchs, ja, Verbot äh, unverheiratet Zusammenlebenden, äh, äh, ein, eine Wohnung zu vermieten, das war alles bei uns da. Ja. Äh, Homosexualität war gesetzlich verboten, stand unter Bestrafung, ja. Alle diese Dinge wurden Schritt für Schritt nach 66 abgeschafft und trotzdem war bis in die 90er Jahre immer noch ein relativ positives Klima zu beobachten. Aber danach hat es eine Wende gegeben. Und diese Wende fing, denke ich, ganz deutlich an, auch mit der offiziellen 
Befürwortung der Homosexualität, dann auch der Homo-Ehe und dann dieses Transgendertums, dass man also sein Geschlecht frei selber bestimmen kann und selber entscheiden kann, was für Beziehungen man eingehen will. Und das ist jetzt im freien Fall. Also irgendwann kommt die Mehrehe, dass mehrere Menschen untereinander sich verheiraten können, zwei Frauen und fünf Männer oder umgekehrt. Das ist alles nur noch ein paar Schritte um die Ecke. Ich bin überzeugt, das werden wir noch sehen, dass das offiziell eingeführt wird. Ja. Und da sind plötzlich Dinge passiert, das sind einfach grundlegende Schöpfungsordnungen Gottes umgestoßen worden. Und man hat eigentlich genau das Gegenteil von dem auf den Leuchter gestellt und als Vorbild hingestellt, was die Bibel gelehrt hat. Und das ist eine qualitative Veränderung. Das ist etwas, was wir sehr genau beobachten müssen. Ja? Weil da fängt der Staat an, antichristlich zu werden. Nicht nur nicht christlich, es, es gab nie einen christlichen Staat im eigentlichen Sinn, also wirkliche Gläubige, die nach Gottes Maßstäben regiert hätten, das geht gar nicht. Das geht erst, wenn der Herr Jesus sein Reich aufrichtet im kommenden messianischen Reich. Ja, hier hat es war jede Obrigkeit überwältigt, sogar wenn vielleicht irgendjemand dort wirklich gläubig war, musste er letztlich nach den weltlichen Spielregeln arbeiten. Ja, aber äh, trotzdem hat die Obrigkeit sich viele Jahrzehnte an biblische Normen angelehnt und hat sie zumindest nicht abgelehnt. Ja. Und bei uns, nach der schlimmen Erfahrung des Nationalsozialismus, war nicht umsonst da im Grundgesetz gestanden, in der Verantwortung vor Gott. Ja, das war eine Frucht auch der Demütigung, des, der Anerkenntnis, was ist uns da passiert, was ist da geschehen in Deutschland. Und es war eine gewisse Umkehr, die natürlich nicht sehr tief gegangen ist und trotzdem hat Gott es gesegnet und das war auch ein Stück ernst gemeint in mancher Hinsicht und das wurde immer mehr jetzt umgeworfen, sodass jetzt natürlich die Stimmen schon viel lauter werden, die sagen, dieser Gottesbezug, der muss endlich raus aus unserer Verfassung. Ja, ich weiß nicht, es gibt glaube ich in der Schweiz ähnliche Tendenzen, aber es geht einfach darum, wir, wir wollen keinen Gott mehr. Und das hat damit zu tun, dass wir in dieser Endzeit, in dieser vorantichristlichen Zeit leben, wo immer mehr die Entwicklungen unter den Heidenvölkern auf diese Krönung des Antichristen hinzielen, dieser große Erlöser, diese gesetzlose Erlösergestalt, die gegen Gott und gegen Christus agiert und sich selber zu Gott erklärt. Und wir leben in dieser Zeit davor. Und prophetisch lesen wir da im Psalm 2 etwas, und das finde ich so interessant, wenn wir wirklich die Politik verfolgen, die Entwicklungen, dann ist Psalm 2 Letztlich im Westen seit 66, 67, seit dieser antiautoritären, gottlosen Rebellion, wo der Neomarxismus immer mehr ja, den Geist der Zeit bestimmt hat, seitdem haben wir ganz deutlich diese Entwicklungen, die im Psalm 2 prophetisch beschrieben werden. Ich lese mal den Anfang von Psalm 2. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, also den Messias, den Herrn Jesus. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Ja? Emanzipation, Befreiung von den Ketten des Christentums, dieser Vorschriften, dieser Gebote, die man satt hat. Das war der Geist von 68. Ich bin ja ein 68er, ja? ich war Kommunist zehn Jahre lang. Mao ist fanatischer Kommunist, der die Faust geballt hat, gerufen hat, es rettet uns kein höheres Wesen, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Ja? Und das ist genau dieser Geist von Psalm 2. Ja? Lasst uns ihre Bande zerreißen. Wir wollen diesen Gott nicht mehr, wir wollen seine Gebote nicht mehr, wir wollen frei sein, uns selber verwirklichen. Und dieser böse Geist aus dem Abgrund, der bestimmt immer mehr auch das Leben der Völker heute. Und es wird weiter so gehen. Ja? Und es ist eben interessant, dass wir auch ein Stück feststellen können, dass eben der Zeitgeist der Endzeit ganz offensichtlich, und das kann sich vielleicht noch etwas ändern, aber ich denke nicht, es ist ein Humanismus, 
ein quasi religiöser Humanismus. Das heißt, der Mensch wird zum Maß aller Dinge erhoben und er ist es, um den es letztlich sich dreht. Gott wird abgeschafft und abgesetzt, ja, was lächerlich ist, ja, aber so will es der Mensch. Gott wird vom Thron gestoßen und der Mensch wird auf den Thron erhoben. Gott wird nicht mehr angebetet, aber am Ende wird der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzen und wird Anbetung verlangen. Ja? Offenbarung 13, diese ganzen Stellen, das Gräuel der Verwüstung im Tempel, das wird sich verwirklichen. Aber dieser Geist, den haben wir schon heute, der Mensch ist das Maß aller Dinge und es muss alles dem Menschen dienen. Und alle Ordnungen, die auf Gott zurückzuführen sind, auf die Bibel, auf Gottes Offenbarung, die müssen abgeschafft werden. Und da sind sie gerade schwer dabei. Ja? Sie haben die Ehe abgeschafft, in dem Sinn, wie sie eigentlich von Gott gemeint war, ja? als eine lebenslange Verbindung von einem Mann und einer Frau. Und jetzt schaffen sie die Geschlechtsteilung zwischen Mann und Frau ab. Ja? Sie wollen auch schon, das, das ist ja das Ziel der Forscher, den Tod zu überwinden, das, das Todesgehen zu finden und einfach rauszuschneiden, dann kann der Mensch ewig leben. So, so denken sie, ja? in ihrer Torheit, in ihrem Wahn. Ja? Aber der Mensch will sich wirklich jede Bindung an Gott abschütteln. Ja? Und wenn man nicht mehr sagen kann, dass es einfach zwei Geschlechter gibt auf dieser Erde, Mann und Frau, und das war's, ja, dann wird es Endzeitlich, dann wird es gefährlich. Und letztlich rebelliert die Menschheit gegen Gottes elementarste Schöpfungsordnung. Ja? Und wenn wir jetzt dann lesen auch, dass eben die Menschen so weit gehen, dass sie anfangen, die Gene der Menschen zu verändern, dass sie die Pläne haben, in China zum Beispiel Soldaten zu züchten durch Genmanipulation, die eben übernatürliche Kräfte haben und keinen Schmerz empfinden und so als Kämpfer sozusagen wie Goliaths äh, besonders einsetzbar sind, dann, dann läuft es mir kalt den Rücken runter und ich sage mir, da wird Gott nicht mehr lange zuschauen. Ja? Also das sind diese Entwicklungen und in diesen Entwicklungen, gerade nach 68, wurde eben so eine Art neomarxistisch gefärbter Humanismus die vorherrschende Weltanschauung und der Zeitgeist. Und das ist die Quelle von Christenverfolgung. Ganz einfach, dieser Geist. Ja. Ich umschreibe das mal so ein bisschen, ein radikaler Humanismus, der letztlich eine Art Erziehungsdiktatur, eine Umerziehung erstrebt, um eine neue Weltordnung und einen neuen Menschen anzustreben. Und ich kenne den Marxismus relativ gut, ich habe diese ganzen Sachen gelesen und ernst genommen in meiner Zeit. Marx hat gesagt, wir brauchen einen neuen Menschen und eine neue Gesellschaft. Und das ist der Kommunismus gewesen für ihn. Und das Interessante, das Ideal des Kommunismus ist eigentlich nichts anderes als ein säkularisiertes, tausendjähriges Friedensreich. Ja? Also Marx war ja Jude, er war auch christlich erzogen. Und er hat die Ideale des tausendjährigen Reiches genommen und hat gesagt, das wollen wir machen und zwar aus eigener Kraft, ohne Gott, ohne Christus. Das Antichristentum. Und das ist letztlich auch das Programm des radikalen antichristlichen Humanismus. Wir wollen das Paradies auf Erden ohne Gott. Ja? Und wenn man diesen Plan hat, eine neue Weltordnung, einen neuen Menschen zu schaffen, ja, dann muss man umerziehen. Dann muss man die Menschen zu ihrem Glück zwingen. Denn das hat schon Marx selber erkannt, ja, das Proletariat, das er so vergöttert hat als das Subjekt seiner Hoffnungen und der Revolution, Revolution war leider nie so ganz bereit, wirklich zu revolutionieren und den Aufstand mitzumachen. Ja? Also hat Marx schon das entwickelt, ja, dann muss eben die aufgeklärte, erleuchtete Elite muss über das Proletariat herrschen und muss die mal so lenken, dass sie mal das machen, was ja eigentlich für sie am besten ist. Ja? Also da war schon immer... Umerziehung und auf der anderen Seite auch Terror, Gewalt gegen Leute, die diesen Entwicklungen widerstanden haben, gehörte immer zum revolutionären Programm des Humanismus dazu. Übrigens, die Wurzel des Humanismus ist natürlich noch etwas früher. Er hat sich im Grund politisch geäußert, das erste Mal in der Französischen Revolution. 
Und da sehen wir schon ganz viel von den Grundsätzen. Ja? Immer dasselbe, le terreur, ja? das wurde damals, der Terror, der Schrecken, es wurde damals erfunden, damit wir die revolutionäre Sache durchsetzen, müssen wir alle Reaktionäre aufhängen und müssen sie öffentlich köpfen und die Leute mal schön abschrecken. Durch Gewalt und Unterdrückung, damit sie kuschen und die revolutionäre Sache mitmachen. Ja? Guillotine, ihr kennt es wahrscheinlich alle aus dem Geschichtsunterricht, das war das erste Mal, dass der militante Humanismus sein wahres Gesicht gezeigt hat. Und es war ein hässliches Gesicht. Ja? Und so ging es genauso weiter im Kommunismus. Ja? Die Kommunisten sind die größten Schlechter und Mörder der Menschengeschichte gewesen. Ja? Äh, Lenin, schon zig Millionen, Stalin noch mehr, Mao Zedong hat es, glaube ich, bis an die 100 Millionen Tote geschafft in seinem Land. Ja? Furchtbar, was da an Grausamkeiten passiert ist, an Unterdrückung. Alles im Namen des Fortschritts und des neuen Menschen und der besseren Weltordnung. Und deswegen, diese Zeitgeist, der da im Westen aufkam, im kapitalistischen, bürgerlichen, christlich geprägten Westen, der kommt aus dem Marxismus und Marx war übrigens letztlich auch Satanist, wie übrigens auch Hitler. Ja? Man weiß wohl, dass das also, oder es ist jedenfalls anzunehmen, dass Marx in seiner Studentenzeit sich einer satanistischen Gruppe angeschlossen hat. Auf jeden Fall hat er da dann eben schon teuflische, finstere Gedichte gemacht und es war sein Wunsch, Gott vom Thron zu stürzen. Psalm 2. Ja. ja, und dieser Geist hat natürlich gewisse Mutationen gemacht, wie die Viren auch. Ne? Er mutiert, aber er verändert sein Wesen nicht völlig, ja. Der Neomarxismus heute hat eben erkennen müssen, das Proletariat hat uns leider schmählich im Stich gelassen. Ja? Und jetzt ist die neue Ideologie Ökosozialismus. Ja? Die neue revolutionäre Frage ist nicht die Ausbeutung des Proletariats, die irgendwie nicht so richtig stattgefunden hat, sondern jetzt hat man die Ausbeutung der Natur. Und letztlich ist es ja auch eine religiöse Bewegung, die Mutter Natur, das, die Mutter Erde, das ist eine Muttergottheit, das ist Götzendienst. Ja? Und da hat man eine militante Bewegung geschaffen, die jetzt eben eigentlich den Hauptstrom bildet, letztlich eben um eine neue Umweltordnung und damit auch eine neue Weltordnung zu schaffen. Ja, was gehört zu diesen Strömungen dazu? Neomarxistischer Sozialismus und Kommunismus, diesmal eben etwas grün eingefärbt. Ganz viele führende Grüne waren früher Kommunisten und Maoisten, wie ich auch. Unter anderem unser Ministerpräsident Kretschmann, mit dem ich wahrscheinlich irgendwann mal auf der Straße demonstriert habe, in den damaligen Zeiten her, ja. und der jetzt ein führender Grüner ist. Anarchismus und Antiautoritarismus, dass alle menschliche und göttliche Autorität, die auf Ordnung beruht, abgelehnt wird. Übrigens, die Anarchisten und Antiautoritären sind natürlich die autoritärsten Diktatoren. Ihre eigene Autorität, der muss sich nämlich alles unterordnen. Ja? Nur die Autorität der anderen wird letztlich angegriffen. Eine militante Bewegung für freizügige Sexualität war damals eben in den 60er Jahren ganz stark. Feminismus, Kampf für die Dominanz der Frau. Letztlich geht es darum, den Mann zu stürzen, das Patriarchat zu stürzen, hat schon Marx und Engels gesagt, und ein Matriarchat, eine Frauenherrschaft aufzurichten. Ja? Da ist die Gleichberechtigung nur ein Übergangsziel. Äh, humanistische Psychologie, Selbstverwirklichung, der Mensch ist von Natur aus gut und kann sich unbegrenzt höher entwickeln, bis er zu Gott wird. Die Vergottung des Menschen. Dann aber umgekehrt Freigabe der Tötung von Ungeborenen, von Kranken und Alten, ja, finden wir jetzt immer mehr Euthanasie. Forderung der Homosexualität als neues Leitideal. Dazu muss man wissen, dass eben letztlich das Ideal des Satanismus, des Okkultismus, ist der androgyne Mensch. Ja, das sagt zum Beispiel C.G. Jung, den ich intensiv studiert habe in meiner esoterischen Zeit, ja, der sagt, das Ideal ist der männlich-weibliche Mensch, wo das alles vermischt ist. Ja? Der männlich und weiblich zugleich ist. Und das ist genau das Gegenteil zu dem, was Gott gemacht hat. Gott hat den Mann männlich geschaffen, die Frau weiblich. 
Und er hat auch diese wunderbare Ergänzung und diese Harmonie in der Ergänzung, in der Verschiedenheit geschaffen. Und diese Schöpfungsordnung will der Teufel zerstören und will alles vermischen und verdrehen, sodass weibische Männer rauskommen und vermännlichte Frauen und alles geht kaputt dabei. Vor allen Dingen auch die Ehe und Familie. Ja? Und da gehört eben auch Homosexualität oder Transsexualität mit dazu. Das ist letztlich auch ein Programm, das Gottes Schöpfungsordnung zerstören soll, auflösen soll. Dann gehört da natürlich auch dazu die Rock- und Popkultur, Ekstase, Anarchie, letztlich keine Gottesverehrung und Gottesfurcht, sondern zügellose Selbstverwirklichung, Ausleben der eigenen Triebe, das war letztlich das Programm der Rock- und Popmusik und der Kultur. Und dann eben Naturanbetung, Naturreligion, Klima- und Umschutzbe Umweltschutzbewegung. Und es ist klar, wenn wir Menschen die Bibel lesen als Christen, dann wissen wir, wir, wir sind natürlich keine Umweltzerstörer, Mutwillige. Ja? Das ist ganz klar, wir sollen die Schöpfung bebauen und bewahren, das sagt Gott. Ja? Aber diese religiöse Eifer, der letztlich auch alle Kultur und Zivilisation und Industrie zerstören will und auflösen will, um die Mutter Natur wiederherzustellen, der ist aus der Finsternis und der ist auch menschenfeindlich. Ja? Und kein Wunder sagen die radikalen Ökoleute, ja die Menschheit muss reduziert werden um mindestens 90 Prozent, damit äh, äh, überhaupt äh, wirkliche Ökologie möglich ist. Ja? Das ist logisch, ja? weil wenn man, die, wenn man die, die Umwelt total auf Kosten des Menschen schützen will, dann verleugnet man auch den Zivilisationsauftrag Gottes, Macht euch die Erde untertan. Ja, da, da ballen sie ja schon die Fäuste, wenn sie das hören. Ja. Das darf ja gar nicht sein. Ja. Aber das war gut gemeint. Ja. Das war nicht im Sinn einer willkürlichen Zerstörung gemeint, sondern als ein Kulturauftrag. Ja. Die Erde bebauen und bewahren. Und dagegen rebelliert auch diese Bewegung. Und letztlich ist da eben ein Stück heidnische Frömmigkeit darin. Die Auflösung von Ehe und Familie war ganz offen ein Programm des Neomarxismus. Ehe und Familie sind ein Hort der reaktionären, rückwärtsgewandten äh, Elemente und wir müssen das zerstören, damit wir den neuen Menschen schaffen können. Ja, der soll nicht in einer Ehe und Familie aufwachsen. Naja, da sind sie schon schwer dabei, diese äh, Verhältnisse zu schaffen. Ja. Also das ist einfach mal so dieser Hintergrund und aus dieser Ecke kommt Jetzt eben auch die Verfolgung, die Unterdrückung der gläubigen Christen. Warum? Weil sie als einzige eigentlich in dieser Welt aus geistlicher Überzeugung und aus göttlicher Überzeugung gegen dieses antichristliche Programm sind. Und deswegen müssen sie ein Stück ausgeschaltet werden, ja? auch wenn sie nur wenige sind. Und deswegen finden wir eben jetzt inzwischen, dass eben nachdem Homosexualität schon die moderne Leitkultur ist, dass eben Antidiskriminierungsgesetze geschaffen wurden, nach denen jeder, der also diese Dinge hinterfragt und eine andere Überzeugung hat, eigentlich schon kriminalisiert wird. Ja? Also die sogenannte Hassrede oder Diskriminierung wird eben so ausgelegt, dass allein schon eine andere Überzeugung zu haben eigentlich ein Gesetzesverstoß ist. Und das wird bis jetzt noch nicht konsequent angewendet, aber diese gesetzlichen Maßnahmen sind geschaffen und es gibt eben immer mehr Fälle, wo diese Maßnahmen auch tatsächlich gegen Christen angewandt werden. Ich studiere relativ ausführlich die Entwicklung in den USA. Die USA sind uns in allen Dingen ein paar Jahre oder Jahrzehnte voraus. Ja, da sind die Dinge schon deutlicher und klarer sichtbar, aber auch in England zum Beispiel, ich habe jetzt äh, da so ein Video gesehen im, im Internet, wie also ein über 70-jähriger Prediger, der auf einem Stuhl stand in London und gepredigt hat über Gottes Wort und dabei unter anderem auch erwähnt hat, dass eben Gott Homosexualität als Sünde ansieht, wurde von zwei Polizisten runtergezerrt von diesem Stuhl und wurde verhaftet mit Handschellen, abgeführt, weil er Gottes Wort gepredigt hat. Und weil da zwei Anhänger von der äh, LBGT oder wie auch immer 
äh, eine Anzeige erstattet haben und gesagt haben, ich fühle mich diskriminiert durch das, was dieser Prediger sagt. Und dann wurde er praktisch abgeführt und äh, sogar ein, musste eine Nacht im Gefängnis sein. Und zwar ein Pastor einer Londoner Gemeinde. Ja? Also nicht irgendwie so ein wilder Straßenprediger, sondern ein, ein gesetzter Mann, der, der ernsthaft Gottes Wort verkündigt hat. Das sind zum Beispiel so Dinge, ja? die können dann plötzlich passieren, weil man die Gesetze geschaffen hat und weil sie, wenn sie angewandt werden, können sie benutzt werden, um Christen zu kriminalisieren, zu Gesetzesübertretern zu machen. Wir werden das nachher noch etwas genauer eben feststellen. Und Tatsache ist, dass eben auch im Internet zum Beispiel Zensur immer mehr geübt wird, dass YouTube immer mehr kritische christliche Prediger ausschaltet und löscht ihre, ihre Videos weil sie eben zu bestimmten Dingen Stellung bezogen haben, was nicht gepasst hat. Und diese ganzen Dinge sind im Moment noch Einzelfälle, aber sie werden mehr. Ich möchte es einfach noch mal ein bisschen zusammenfassen. Die, es gibt im Grunde zwei verschiedene Arten von Christenverfolgung. Das ist schon in der Bibel sichtbar. Das eine ist die Verfolgung durch Gruppen innerhalb der weltlichen Bevölkerung und auch durch Einzeltäter und das andere ist die Verfolgung durch den Staat. Ja? Auf der einen Seite hatten wir schon in der Bibel Verfolgung durch Gruppen, sei es Massen, Mob, ja, wie zum Beispiel in Thessalonich, oder auch durch Einzelne äh, oder durch bestimmte Gruppen. Und die Obrigkeit hat in den Fällen ab und zu die Christen geschützt und ab und zu hat sie sich auf die Seite der Verfolger geschlagen. Aber es gab eben auch direkte Verfolgung von Seiten des Staates, weil seine Interessen, seine Machtinteressen scheinbar durch die Christen eben bedroht wurden. Und das finden wir ja auch zum Beispiel, wie Herodes den Jakobus hinrichten lässt ja, oder eben die Apostel gefangen genommen hat. Und das gab es eben durch die ganze Geschichte und kann natürlich auch zusammenwirken. Ja. Und es gab dann eben Einschränkungen der Rede- und Versammlungsfreiheit. Es fing schon an bei den Aposteln, dass sie nicht mehr den Namen Jesus Christus predigen sollten. Versammlungsverbote, Konfiszierung des Gemeinde- oder Privateigentums, Verhaftungen, Ausweisungen bis hin zu Todesurteilen oder auch Massenvertreibung von Christen. Das war alles eigentlich schon in der Bibel. Und es ist auch immer wieder in der Geschichte so gewesen. Wie sieht es heute aus? Bloß mal ein paar Beispiele einfach genannt. Ich, bin ein bisschen, ich werde ein bisschen länger brauchen als eine Stunde, das habt ihr hoffentlich Verständnis dafür. Aber ja, also ganz bekannt ist der Jack Phillips, ein gläubiger Tortenbäcker, der als Christ sich bekannt hat und plötzlich kamen irgendwann mal zwei Männer zu ihm und haben gesagt, wir wollen, dass du uns eine Torte bäckst für unsere Homo-Hochzeit. Dann hat er gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht tun, das ist gegen meine christliche Überzeugung, äh, diese Torte werde ich nicht backen. Daraufhin sind die rausgegangen aus dem Laden, haben eine Anzeige erstattet bei einer halbstaatlichen Stelle gegen Diskriminierung und haben gesagt, wir sind diskriminiert worden von diesem Mann, der muss uns diese Torte backen. Und dann kam es also zu einer Verhandlung, dass diese Behörde hat entschieden, dass er tatsächlich da die Leute diskriminiert hat und dass er gezwungen werden sollte, die Torte zu backen und seine ganzen äh, Angestellten zu schulen, dass sie gefälligst also Homosexuellen alle ihre Wünsche erfüllen sollten. Und äh, da wurde zum Teil sein Konto äh, beschlagnahmt, er wurde, da wurde es eine öffentliche Hasskampagne gegen ihn gestartet, es war dann so, dass er jahrelang prozessiert hat, ab und zu hat er Recht bekommen, ab und zu wurde er verurteilt. Und jetzt erst vor kurzem hat der höchste Gerichtshof entschieden, dass man ihn zu Unrecht äh, äh, gezwungen hat, das zu tun, dass das seine Religionsfreiheit war. Aber da kamen die Nächsten, da kamen Satanisten zu ihm und haben gesagt, wir wollen das du äh, uns eine Torte zu Luzifers Hoch, äh, Geburtstag bäckst und dann hat er wieder Nein gesagt und dann kam der nächste Prozess. Also der wird, der wird praktisch angegriffen, symbolhaft und für andere angegriffen, weil er äh, gesagt hat, ich kann das aus meinen Glaubensüberzeugungen nicht machen. Ja? Und die haben gesagt, dann, dann darfst du überhaupt keine Torten mehr backen, dann musst du dein Geschäft schließen, ja? wenn du die, diese Leute diskriminierst. 
Auch interessant, Core Issues Trust, eine christliche Organisation in Großbritannien, die seelsorgerliche Unterstützung für Menschen anbietet, die aus eigenem Antrieb ihre homosexuelle Orientierung verändern möchten, wurde von einer Massenkampagne von LGBTQ-Aktivisten Ende Juni 2020 brutal angegriffen und beschuldigt, illegale Konversionstherapien zu praktizieren. Daraufhin erhielten die Mitarbeiter Morddrohungen und Barclays Bank schloss die Konten der Organisation. Ebenso kündigte Paypal seine Dienste für sie auf und Facebook und Instagram entfernten Inhalte der Organisation von ihren Seiten. Das findet man immer mehr, dass praktisch solche Leute praktisch ja, verfolgt werden, indem man ihnen ihr, ihr ganzes Handeln, ihre wirtschaftliche Existenz vernichtet, ja, dass auch Banken zum Beispiel äh, Konten kündigen ja. und es wird zum Teil gezielt auch gemacht, dann kommen linke Aktivisten und beschweren sich da und sagen, wissen Sie eigentlich, dass Sie da äh, einen, einen, einen Kriminellen unterstützen, ja, so einen Homophoben und dann gehen die dem Druck nach, weil die sagen, wenn, wenn ihr das weitermacht, dann werden wir eine öffentliche Schmutzkampagne gegen euch starten. Ja. Und dann weichen die Firmen zurück und so entsteht also tatsächlich schon Unterdrückung. Ja. Dann äh, eben Interessant, das ist bei uns eine extrem charismatische Gemeinde, typische offensive Stadtmission, eine relativ große, ähm, die ich natürlich gar nicht unterstütze, aber sie wurde das Ziel eines Brandanschlags durch eine feministische autonome Zelle. Und die haben gesagt, wir wollen diese reaktionären Männerherrschaftsvertreter schlagen und angreifen, indem wir ihnen, ihre, die haben das Auto angezündet, haben Fahrbeutel gegen den Eingang von dem Gemeindehaus geworfen ja, und haben gesagt, mehr davon, haben andere aufgerufen, macht auch solche Anschläge. Ja. Also das ist Einzelgruppen, die eben da verfolgen. Ja. Der Fall Olaf Latzel ist sicher bei euch auch ein bisschen bekannt geworden, ein Prediger aus der Landeskirche, der unverständlicherweise da noch drin ist, aber er ist ein konservativer, bibeltreuer Prediger eigentlich und der hatte sich auch kritisch geäußert gegenüber homosexuellen Aktivisten, die seine Kirche beschmutzt und äh, beschädigt hatten und daraufhin wurde er wegen Volksverhetzung vom Staat angeklagt und die eigene Kirche, natürlich eine liberale Kirchenleitung, hat ihm ein Predigtverbot erteilt. Das wurde übrigens inzwischen zurückgenommen. Aber das, der Prozess wegen Volksverhetzung liegt, ist noch am Laufen. Er hat Widerspruch eingelegt. Er wurde wegen Volksverhetzung verurteilt in erster Instanz. Ja. Also das sind zum Beispiel so Dinge, die kommen immer mehr. Ja. Aber auch etwas anderes noch. Ein christlicher Arzt in Großbritannien, David Macareth, hat für eine Regierungseinrichtung als Gutachter für Behinderungen gearbeitet, und er wurde entlassen, weil sein Chef hat ihm eine Frage gestellt und hat gesagt, wenn Sie einen 1,90 Meter großen Mann mit Bart vor sich haben, der sagt, er möchte als Frau angeredet werden, würden Sie das tun? Und da sagt der Arzt, nö, das würde ich nicht tun. Ja, das ist aus meiner Sicht falsch. Das ist ein Mann, den würde ich als Herr anreden. Daraufhin wurde er entlassen. Ja, nur deshalb wurde er entlassen, von der öffentlichen, von, von, von der, im öffentlichen Gesundheitswesen, ja. Und ähm, ja, vielleicht auch noch das, das ist auch interessant, eben diese frühere finnische Innenministerin Peivi Resenen wurde fünfeinhalb Stunden von der Polizei verhört, weil sie eine Broschüre veröffentlicht hat, die praktisch Gottes Schöpfungsordnung gegen die Homo-Ehe verteidigt hat und Sie war also, wie gesagt, frühere Innenministerin, aber sie wurde jetzt wegen Hassrede und wegen Volksverhetzung angeklagt. Und äh, es gibt also einen Prozess, der wahrscheinlich über mehrere Instanzen geht, ja, weil die ganz bewusst versuchen, äh, da ein Exempel zu statuieren gegen christliche Stellungnahmen. Aus der Schweiz vielleicht auch noch, das kennt ihr natürlich besser als ich, das Schweizer Zensurgesetz, da habe ich etwas von dem Pfarrer Reinhold Möller mal so mit reingenommen in mein Manuskript. 
Weltweit wurde über die Schweizer Volksabstimmung vom 9.02.2020 berichtet. Bei einer Stimmbeteiligung von knapp 41 Prozent stimmten 63,1 Prozent zugunsten einer Erweiterung der Antirassismus-Strafnorm. Die Gesetzesänderung von Christen und anderen als Zensurgesetz bezeichnet, stellt neu auch Diskriminierung und Hass im Kontext der sexuellen Orientierung unter Strafe. Es drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. Die öffentliche Diskussion wurde von den Medien, die in der Schweiz nahezu ausnahmslos linksorientiert sind, ziemlich einseitig gesteuert. Besonders in den letzten Wochen vor der Abstimmung wurde eine Vielzahl pro-homosexueller Artikel publiziert. Parallel wurden bekennende evangelikale Christen ins Abseits gestellt. Niemand von uns Christen hatte oder hat vor, Homosexuellen mit Hass, Verachtung oder Gewalt zu begegnen. Doch deren Lobby und Gruppierungen möchten zum Beispiel alle Pfarrer dazu zwingen, sie zu akzeptieren, Verkündiger sollen, so der Leiter der Evangelischen Volkspartei im Kanton Baselland, in Bezug auf Homosexualität nicht über ewige Verdammnis predigen. Ein Gutachten folgerte, dass gottesdienstliche Lesungen von Bibelabschnitten, die sich zur Homosexualität ablehnend aussprechen, künftig den Zusatz benötigen, dass sich die Gemeinde bzw. der Pfarrer vom Inhalt dieses Abschnittes distanzieren sollten. So wurde schon im Vorfeld der Abstimmung deutlich, dass dieses Gesetz insbesondere gegen Christen gerichtet ist und eine deutliche Einschränkung der Meinungsfreiheit mit sich bringen wird. Zugleich bedeutet es eine Zensur der Rede, Lehr, Gewerbe, Glaubens- und Religionsfreiheit, wie Erfahrungen aus anderen Staaten belegen. Fortan wird jedes kritische Wort zur sexuellen Orientierung außerhalb der Ehe unter Beobachtung gestellt und die evangelisch reformierten Kantonalkirchen haben das bewusst unterstützt. Ja, dann... Vielleicht noch ein paar andere Dinge, ich will nicht zu viel machen, dass es nicht zu lang wird. Aber es gibt zum Beispiel eine Sekteninfo Berlin, SIB, eine Einrichtung des linken Berliner Senats, die öffentlich finanziert wird. Und da wird zum Beispiel auch gesagt, dass Gruppen, die als Christen bestimmte Glaubensinhalte vertreten, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen und da wird zum Beispiel gesagt, das ist der Fall bei jemandem, der an die biblische Schöpfung glaubt und die Evolutionslehre ablehnt, der die Ehe für alle ablehnt, der daran glaubt, dass die komplette Bibel Gottes inspiriertes Wort ist, der praktizierte Homosexualität als Sünde bezeichnet, der behauptet, dass Jesus Christus der absolut einzige Weg zu Gott ist und der die Ideologie Islam kritisch bewertet. Also das ist verfassungsfeindlich und ist eigentlich kriminell nach den Aussagen dieser Sektenbeobachtungsstelle. Ja. ja, da können wir uns schon vorstellen, dass im Grunde eben die Glaubensüberzeugung bibeltreuer Christen da eben mit kriminalisiert wird, wenn solche Maßstäbe wirklich weiter ausgeführt werden. Ja, also das ist ganz klar, kein gläubiger Christ wird Homosexuelle veracht, verächtlich behandeln, wird sie angreifen, Böses über sie sagen oder ihnen Böses antun. Das wird kein gläubiger Christ tun, weil Gottes Wort lehrt uns etwas ganz anderes. Ja? Aber, dass wir aus Gewissensgründen das, was Gottes Wort über diese Praktiken sagt, auch wirklich klar uns dazu bekennen, dass das einfach Sünde ist und eine Verkehrung von Gottes Schöpfungsordnung, das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Ja? Und genau das wird schon kriminalisiert und als Übertretung dargestellt. Ja? Und deswegen da kommen noch Dinge auf uns zu, bis hin zu dem, dass zum Beispiel in den USA da ein Gesetz verabschiedet wurde, in einem demokratisch reagierten, also von der linken demokratischen Partei regierten Bundesland, wurde ein Gesetz verabschiedet, dass alle Institutionen auch äh, eben äh, für, für trans- und äh, äh, homosexuelle Personen offen sein müssen in allen ihren Einstellungen, also alle Personaleinstellungen, da muss es auch erlaubt sein, solche Leute einzustellen. Und da ist also der Gewissensschutz für christliche Gruppen weggefallen. Ja? Und äh, man versucht, und es würde bedeuten, dass da jemand sich bewerben kann, wenn er nicht genommen wird, dann kann er klagen. Und dann gibt es dann 100.000 Dollar Strafe für die Organisation, die ihn nicht eingestellt hat, weil er eben da gegen christliche Normen verstößt. Ja? Also das sind zum Beispiel so, so Dinge, da können einfach über diese Antidiskriminierungsgesetze gläubige Christen in direkte Verfolgung und Kriminalisierung hineingeraten. Das ist heute noch nicht, wird noch im großen Maßstab nicht praktiziert, aber die Gesetze dafür gibt es schon in ganz vielen Ländern. Ja? 
Also es liegt im Belieben der Obrigkeit, die Schraube zuzuschrauben und dann wird der Druck stärker werden. Ja, Verfolgung, wir sollten darüber uns im Klaren sein, das kann stärker auf uns zukommen, ganz einfach, weil die Welt immer mehr auf den Antichristen zukommt und der Antichrist ist ein geschworener Feind des Herrn Jesus und der Gemeinde, das ist ganz klar. Und diese antichristlichen Kräfte, die werden mehr Macht und Einfluss haben, ganz einfach, weil die Endzeit nach Gottes Plan voranschreiten muss und damit müssen wir ganz nüchtern damit rechnen, dass früher oder später der Druck auf uns erhöht wird. Und diese Sache ist ganz wichtig, dass wir da einfach sehen, wir brauchen uns nicht einschüchtern und ängstigen lassen. Es ist interessant, ein ganz wichtiger seelsorgerlicher Brief für dieses Thema, den wir vielleicht bewusst mal daraufhin studieren sollten, ist ja der erste Petrusbrief. Ja? Der erste Petrusbrief, der ist seelsorgerlich gerichtet letztlich an eine Gemeinde, die verfolgt wurde und die eben unter Druck geraten ist und das ist wichtig, dass wir diese Dinge, die da eben stehen, auch wirklich ernst nehmen und uns davon auch leiten lassen, dass wir uns einfach da von Gottes Wort zurüsten lassen. Ja, und da heißt es auch, dass wir ihr Thron, dass wir das, das, dieses Thron der Menschen, dass die uns nicht einschüchtern lassen sollen. Ja, das ist ganz Wichtig, dass wir das eben tun. Ich lese mal 1. Petrus 3, Vers 14. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlässt und zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Also wenn dieser Druck kommen sollte, dann sollten wir uns innerlich auch rüsten, dass wir da nicht uns einschüchtern lassen, dass wir nicht in Angst zurückweichen, sondern dass wir uns vom Herrn Kraft schenken lassen, mutig unseren Glauben zu bezeugen und standzuhalten. Ja? Und das ist interessant, das ist, ich habe ja viel mit russlanddeutschen Geschwistern gesprochen, bin viel in russlanddeutschen Gemeinden gewesen zum Predigen und habe da gut zugehört, weil ich immer gedacht habe, die Erfahrungen, die diese Geschwister mit der Verfolgung in einem marxistischen Land gemacht haben, die sind wertvoll und wichtig auch für uns. Ja, ich habe auch mal gesagt, Brüder, schreibt mal ein Buch für uns Westler, was ihr so erfahren habt und was ihr uns mitgeben wollt aus eurer Lebenserfahrung in der Verfolgung damals. Ja. Und ähm, ja, vielleicht machen sie das sogar, ich, ich werde dranbleiben. Ja. Aber Tatsache ist, dass sie auch die Erfahrung gemacht haben, wenn sie standhaft waren, es gab Druck, es gab auch manche, die mussten wirklich leiden, aber letztlich konnten die Kommunisten die Gemeinde nicht besiegen. Khrushchev hat 1957 im Fernsehen groß geprahlt und hat gesagt, bald kommt die Zeit, da werden wir euch den letzten Christen in Russland im Fernsehen zeigen und wir werden diese Pest, diese christliche Gemeinde ausgerottet haben. Ich glaube, ein Jahr später war er abgesetzt, gestürzt und es gab nach einer Zeit der schweren Verfolgung, eine Zeit der Erweckung in Russland, da haben sich die Reihen der Gemeinde wieder ge gefüllt. Es kamen neue Brüder dazu, neue Älteste und die Gemeinde war zum Schluss stärker als je zuvor und sie haben es nicht geschafft, die Gemeinde zu zerstören. Wenn Sie Matthäus 16 gelesen hätten, da sagt der Herr Jesus, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Deswegen konnte auch der Khrushchev nichts erreichen. Ja? Also wir sind auf der Seite des Siegers, auch wenn Druck und Leiden unter Umständen über uns kommen, wenn solche Verfolgung kommt. Deswegen, wir sollen uns nicht einschüchtern lassen, nicht zurückweichen, sondern vielmehr auf den Herrn vertrauen und mutig das Bekenntnis zu unserem Herrn festhalten. 
Ich möchte vielleicht gerade noch mal aus 1. Petrus 4 etwas lesen dazu. Geliebte, lasst euch, Vers 12 folgende, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt am Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Ja, also wie gesagt, es ist gut, wenn wir uns mal mit diesen Dingen beschäftigen, dass wir geistlich vorbereitet sind. Dass diese Dinge uns nicht plötzlich aus dem, Hinter, aus dem Hinterhalt treffen und wir werden überrumpelt und überrascht und sind nicht gerüstet. Ja. Wie können wir uns vorbereiten? Nun, ich denke, das ganz Entscheidende ist, dass wir eine tiefe persönliche Glaubensbeziehung zu dem Herrn Jesus haben. Ja. Letztlich kommt es darauf an, dass wir in Christus fest gegründet sind, dass wir wirklich das ernst meinen, dass wir unser Leben nicht lieb haben, sondern bereit sind, unser Leben zu verlieren um des Herrn willen. Und wenn wir dazu im Glauben Ja sagen, dann wissen wir, dass das nur der Herr uns die Kraft geben kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, wenn ich mich selber angucke, dann bin ich sehr skeptisch und denke mir, ach du liebe Zeit, ja, ich bin da ganz bestimmt nicht fähig, schwere Leiden und Folterungen oder sonst irgendwas zu ertragen. Und wenn man sich das versucht auszumalen, das ist völliger Unsinn. Wir müssen letztlich davon ausgehen, dass der Herr uns in dem Moment, wo wir wirklich leiden müssen, die Kraft und Gnade dazu gibt. Ja? Und wichtig ist, dass wir nicht unser Eigenleben pflegen, sondern dass wir ja, für den leben, der für uns gestorben und auferstanden ist, statt für uns selbst. Und wenn wir das schon jetzt im Alltag tun, dann haben wir, denke ich, die innere Gründung und Kraft vom Herrn, auch in Schwierigkeiten und Druck und Leiden zu bestehen und zu überwinden. Ja, das geht nur durch den Herrn, nicht aufgrund unserer eigenen Fähigkeiten, aufgrund unserer Charakterstärke oder irgendwelchen Dingen, die in uns sind. Ja, aber der Herr will uns Kraft geben, wenn es notwendig ist, wenn die Zeit da ist, dass wir auch ein Zeugnis für ihn ablegen. Und da brauchen wir wirklich die Verbindung zum Herrn und dass wir auch natürlich solche Dinge tun, dass wir zum Beispiel beten für die Obrigkeit. Ja, das ist mir neu wichtig geworden in dieser Zeit. 1. Timotheus 2 sagt, dass wir für alle Menschen beten sollen und für die Menschen, die in Obrigkeit sind, damit wir ein stilles Leben führen können, können in Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Ja, also wir dürfen beten und wir dürfen auch beten, dass Gott bestimmte Tendenzen zur Unterdrückung der Christen noch zurückhält und uns noch Freiraum gibt, nicht damit wir ein bequemes Leben haben, ihr Lieben, sondern damit wir evangelisieren können, damit wir in dieser letzten Zeit noch offensiv auch die letzten Menschen zu Christus rufen können. Die Gnadenzeit geht zu Ende. Wir haben nicht mehr so viel Zeit und das finde ich eine der traurigen Dinge in der Corona-Krise, dass eben auch die Möglichkeiten auf der Straße zu evangelisieren, Büchertische zu machen, in Häuser zu gehen, begrenzt worden sind und trotzdem möchte uns der Herr Möglichkeiten schenken, zu evangelisieren und dafür dürfen wir noch um Freiräume bitten. Ja? Und ansonsten ist es, denke ich, auch nicht verkehrt, ja, sich Gedanken zu machen, wenn der Druck größer wird, dann wird es unter Umständen so sein, dass kleine Gemeinden, Hausgemeinden, die Form sind, in der die Gemeinde noch am ehesten überleben kann. Ja? Und das ist zum Beispiel aus meiner Sicht nicht verkehrt, dass wir schon jetzt auch in Gemeinden zum Beispiel auch so Hauskreise einrichten und auch Brüder 
zurüsten und schulen, die das Wort verkündigen können in solchen Kreisen, die auch Erfahrungen in der Leiterschaft von solchen Kreisen haben, damit wenn mal vielleicht so eine große Gemeinde gar nicht mehr geht und die Gemeinderäume beschlagnahmt oder verschlossen werden, ja, mit Polizisten davor, das war jetzt in Kanada der Fall mal bei, bei einer großen Gemeinde, ja, wo die, die trotz Corona aufgemacht hatte, ja, und äh, dann, dann haben sie die einfach zugemacht und Polizei davor gestellt. Ja, ja dass man dann in die Häuser geht. Ja? Aber dazu ist natürlich gut, wenn man eine ganze Anzahl von Brüdern hat, die im Wort gefestigt sind und Erfahrungen haben, auch in solchen Dingen, damit dann die Gemeinde nicht völlig auseinanderfällt. Ja? Das sind aber jetzt bestimmte Überlegungen, da muss man sich Gedanken machen. Das Wichtigste ist, dass wir den Herrn wirklich von ganzem Herzen lieb gewinnen, dass wir schon jetzt ein Leben in der Kreuzesnachfolge führen. Ja, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Wer sein Leben erhält und erhalten will, der wird es verlieren. Wer es verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Das sind diese Dinge, wenn wir die ernst nehmen, ich glaube, dann sind wir auch innerlich gerüstet, wenn mal tatsächlich der Druck größer werden sollte. Wie gesagt, ich will keine Panik schüren, ich will auch nicht behaupten, dass das jetzt unmittelbar bevorsteht, aber ich denke, wer mal so diese verschiedenen Anzeichen ganz nüchtern mal so ein bisschen beobachtet, wird mir beipflichten, dass einfach äh, die Möglichkeit größer wird und dass es nicht verkehrt ist, sich mal damit auch geistlich auseinanderzusetzen. Ja? Und wir dürfen beten, Herr Jesus, mach mich bereit, treu zu sein, auch wenn der Druck zunimmt, ja. Schenk mir Gnade, dass ich mit dir ganz innig verbunden bin und dass ich mein Eigenleben nicht lieber habe als dich. Ja, darauf kommt es dann letztlich an. Ja, und von daher gesehen, denke ich, dürfen wir wirklich dem Herrn vertrauen und dürfen wirklich auch sehen, dass er uns durch diese Zeit bringen wird. Ich möchte am Ende vielleicht noch etwas lesen aus dem Römerbrief, aus dem achten Kapitel, was wir gut kennen wahrscheinlich alle. Aber auch das ist eine Ermutigung in Zeiten von Druck und Verfolgung, die wir ganz sicher auch brauchen und die uns gut tut. Ich lese mal Römer 8, ab Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. In dem allem, ihr Lieben. Drangsal, Angst, Schwert, Schwierigkeiten. In dem allem überwinden wir weit. Der Herr Jesus gibt uns den Sieg. Er gibt uns die Kraft zu überwinden, auch in den größten Schwierigkeiten. Und deswegen dürfen wir zuversichtlich sein, brauchen nicht zu verzagen. Vers 38 und 39 noch, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das darf unsere Zuversicht sein und deshalb dürfen wir ruhig und entschlossen in die Zukunft schauen, wenn wir auch sehen, dass die Wolken am geistlichen und politischen Horizont dunkler werden und Gewitter sich zusammenbraut. Unser Herr Jesus ist der Sieger und durch ihn überwinden wir weit. Amen.